Magnussen, Porsche, Leclerc e o novo carro da Mercedes. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, já tivemos um vídeo hoje pela manhã falando dos idosos e furiosos Alonso e Vettel, e agora vamos para mais notícias relacionadas à Fórmula 1, algumas ainda sobre o Grande Prêmio e outras para 2023. Vamos começar com o Kevin Magnussen, que falou sobre a sua batalha contra o Sebastian Vettel, que no finalzinho, bem ali na última volta, o Vettel conseguiu a posição e com isso Magnussen terminou em nono, perdendo a oitava colocação. Em entrevista ao Racing News, o Magnussen falou que é difícil quando você é ultrapassado na última volta ficar totalmente satisfeito, mas no final ele diria que a equipe fez um ótimo trabalho, executaram uma estratégia de uma parada que é ótima, e ele não poderia ter feito isso sem a orientação e preparação que a equipe forneceu, então está muito orgulhoso deles. Também refletiu que no início da corrida ficou um pouco encaixotado depois da curva 1 por conta do toque entre Russell e Sainz, mas a equipe conseguiu tirar na estratégia de desvantagem. Então nós vemos que o Magnussen, obviamente, conseguiu pontos para Haas, que é uma coisa que nem sempre a equipe consegue, mas também agora ele está falando que nem foi tão bom assim quanto ele gostaria, já que poderia ter ficado à frente do Vettel. Também temos que lembrar que com a punição do Alonso ele ganhou mais uma posição, só que ainda está também sendo analisada a questão do Alonso e pode ser que Alonso recupere a sétima posição. Com isso, Magnussen volta para nono, então ele ficaria só com os dois pontinhos mesmo. Tudo isso está rolando ainda nos bastidores, a gente está naquele esquema que a gente já conhece da Fórmula 1, que acabou o grande prêmio, mas horas depois ainda tem muita coisa rolando, a gente não sabe o resultado final, está se tornando comum, infelizmente, por conta disso. A Alpine fez o seu protesto contra o protesto da Haas, e vamos ver no que, que vai dar, a gente traz a informação para você assim que sair. Quem também comentou sobre a corrida foi Charles Leclerc, o monegasco da Ferrari, afirmou que de certa forma está satisfeito por ter lagado em 12º e chegado no pódio, então é uma boa conquista. Mas olhando para a corrida é um pouco decepcionante, porque eles tiveram um pouco de degradação demais nos pneus no final, mas vão trabalhar e o P3 após lagar em P12 não é nada mal. As batalhas contra Tcheco e Max foram muito boas de acordo com o Leclerc, mas eles precisam continuar evoluindo para desafiar ainda mais a Red Bull. Então, no caso, o Leclerc teve uma corrida que sim, foi boa de recuperação, estava com motor novo, o que significa que ele tinha um boost aí para poder gastar né, uma lenha para poder tacar nessa fogueira, mas ainda assim, quando chegou no vamos ver, dava para reparar que o pneu dele mais uma vez desgastou de forma exagerada. E isso significa que a Ferrari ainda está atrás, ainda sofre e vai sofrer no final dessa temporada, principalmente em pistas que às vezes estiverem com condições de pista um pouco mais quentes, ou talvez um asfalto que não esteja tão bom, aí o carro desequilibrado vai gerar cada vez mais desgaste para a Ferrari. Mas foi uma boa corrida, acho que o Leclerc, para quem já sabe que não vai ser campeão, deve estar tá só focando mesmo em 2023, e a questão agora é a Ferrari aprender com os erros e ir levando esse finalzinho de 2022. Mas e aí, você gostou da corrida do Leclerc? Acha que foi mesmo um bom resultado? Ou ele poderia ter entregado mais? Diz aí. Novidades no caso Porsche. Após não ter dado certo aquele contrato, aquele acordo com a Red Bull, que a Porsche queria 50% da Red Bull, parece que eles vão fechar com uma equipe sim. Eu até falei recentemente que duvidava que a Porsche entrasse, porque a Audi já está e a Porsche queria muito a Red Bull, mas o que nós estamos vendo é o seguinte, de acordo com o The Mirror Jornal, o acordo está praticamente concluído entre Porsche e o Williams, isso mesmo que você ouviu. O acordo seria de 50% da equipe, ou seja, algo parecido com o que eles queriam com a Red Bull. O experiente Jack Pluig, não sei se é assim que fala, disse ao vivo à emissora holandesa Zigo Sport que a Porsche está conversando com a Williams, 50% de propriedade seria a proposta e obviamente fornecendo os motores a partir de 2026, negócio praticamente fechado. Se esse acordo realmente 
for selado, o grupo Volkswagen terá duas equipes na Fórmula 1 e terá também, no caso a Williams, o fim do seu acordo com a Mercedes no fornecimento de motores. Pelo lado da Williams é muito bom, porque a Williams agora vai ser quase que uma montadora, uma equipe de fábrica. Você vê que a Williams vai ter o seu motor formado para ela, para o carro dela, ela não vai mais depender da arquitetura de terceiros, então seria algo parecido com a Red Bull Honda, em que o motor é feito sob medida e aí você consegue se assemelhar a Mercedes, a Ferrari, então só dessa forma você consegue chegar no mesmo nível. A única que faz o próprio motor e não consegue brigar lá em cima por enquanto é a Alpine, que tem no caso o motor Renault. Já do lado da Porsche é um negócio curioso, porque com a Red Bull eles já teriam toda uma base e uma estrutura montada, além do know-how que eles adquiriram com a Honda. Mas com a Williams eles não vão ter nada disso, vão ter que criar o seu próprio espaço, vão ter que desenvolver o motor do zero, provavelmente com um know-how muito limitado, então é interessante ver que eles estão arriscando, mas eu particularmente preferia que eles entrassem com a Andretti, já que é para arriscar, arrisca com a Andretti, que está querendo injetar dinheiro. Mas a Fórmula 1 está fazendo de tudo para a Andretti não entrar, nesse caso Porsche Williams ou Williams Porsche, vindo aí em 2026, ao que tudo indica, vamos esperar para ver se vai sair a confirmação. Por último, mas não menos importante, nós temos Toto Wolff falando sobre o carro do ano que vem, nós já falamos algumas vezes aqui no canal, fizemos algumas matérias, alguns vídeos, só que dessa vez foi interessante. O Wolff falou que o carro é sim mais lento por várias razões em relação à Red Bull, gera muito arrasto e esse é um aspecto que eles têm que resolver para o próximo ano e o teto orçamentário vai ter um papel fundamental de acordo com o Wolff, porque eles não podem produzir uma quantidade infinita de peças ou passar muito tempo no túnel de vento, mas como no próximo ano eles terão bem mais tempo que Ferrari e Red Bull, principalmente a Red Bull que pelo visto vai acabar aceitando a punição do túnel de vento, agora eles podem dar o troco. E o próprio Toto Wolff fala que o teto orçamentário vem para dar potencial para compensar a desvantagem. Então a situação se inverteu e eles terão 14% a mais de tempo no túnel de vento em relação a Red Bull, isso já não contando a punição, pode ser que esse tempo seja até maior. E a vantagem significativa é, obviamente, túnel de vento, teste, peça, tudo isso vai fazer uma diferença muito grande para a Mercedes de acordo com o Wolf, já que em 2022, por eles terem iniciado o ano como atuais campeões de construtores, estavam atrás de todo mundo. Então o teto orçamentário deve começar a fazer efeito em 2023 e uma informação muito importante é que o Wolf falou que eles vão sim mudar o DNA do carro do próximo ano. Será diferente, ele falou que não necessariamente a carroceria será muito diferente, mas o DNA a arquitetura vai ser alterada. O que isso significa? Não sei, talvez para nós espectadores quando a gente bate o olho no carro não veja muita coisa diferente, talvez eles continuem com o side pod zero, mas eles já devem ter identificado alguns pontos que podem alterar e que deve gerar muita performance e estabilidade e a Mercedes é a equipe que mais evoluiu nessa temporada com certa folga. Mas é isso, quero saber de você a sua opinião, você acredita na Mercedes? Fala aí, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e seguir a gente nas redes sociais que nós estamos aí na descrição, você pode conferir. Um grande abraço, valeu e falou!